Hola chicos, bienvenidos. Miren, aquí vamos a hacer ahora una carlota de durazno. Súper deliciosa. Esos son los duraznos de mi árbol. Miren, ya los cocí con canela y azúcar. Y la receta es de la señora Cocina con Infa y Más. Ahí la voy a etiquetar para si alguien quiere ir a visitarla. Porque esta receta está deliciosa, chicos. Para esta receta vamos a necesitar nuez. Yo la quebré así, miren. Vamos a ocupar galletas marías. Media taza de jugo de limón o de lima. No sé cómo la conozcan. Una barra de queso crema Fidalelfia. Una leche condensada, una evaporada y una media crema Nestlé. Y un refractario. Bienvenidos y vamos a comenzar. Vamos a poner nuestra barra de queso crema y vamos a poner la leche condensada, es una lata. Y vamos a poner una lata de media crema Nestlé, ¿ok? Yo uso la marca Nestlé, chicos, pero ustedes pueden usar la marca de, que de su preferencia. Ok, voy a echarle una lata de media crema. Le vamos a poner la lata de leche evaporada. Y le vamos a poner una taza y media de duraznos porque tengo mucho durazno chicos entonces ella le puso una taza yo le voy a poner una taza y media pero eso es al gusto si no quieren ponérselo no se lo pongan le vamos a poner eso ahí y como mi licuadora está hasta allá le voy a poner de una vez aquí el jugo de limón y lo voy a llevar a la licuadora y ahorita regreso chamacos aquí está miren queda como una cremita espesita entonces ahorita lo que vamos a hacer es de que vamos a empezar a formar nuestra carlota con las galletas marías, ok? Ahorita les digo, aquí tengo tres, tengo cuatro rollitos de galletas, pero ahorita yo les digo cuántas me llevé, ok? Y vamos a poner nuestra cremita, mire, quedó muy cremosita. La vamos a poner aquí abajo, una capa. Huele delicioso, chicos. El limón con el durazno huele riquísimo. Ahí le vamos a poner las galletas. chicos, aquí lo que hice fue que yo partí la galleta para rellenar bien el molde de allí, ok más o menos así va a quedar ahorita lo que voy a hacer es que voy a picar durazno separé el que estaba más entero como ya saben que ese estaba muy maduro ya este, por eso se mira así pero si su durazno es más, menos maduro o lo compran de lata se va a ver mal los cuadritos, pero no importa esos son naturales, son orgánicos ok, entonces aquí lo que voy a hacer nada más es que voy a picar durazno voy a picarle este durazno para ponerle en medio mis manos están completamente limpias chamacos Desde que vamos a tomar un poco de nuestra crema y la vamos a volver a poner un poquito aquí, así encima, un poquito nada más. Y vamos a agarrar una espátula y la vamos a esparcir aquí. Listo. Y le vamos a poner la nuez. Si 
si a ustedes no les gusta la nuez o son alérgicos a las nueces, no le pongan, ¿ok? Esto nada más es a gusto de ustedes. Ahora le vamos a poner duraznito. Que salgan los pedacitos ahí. Con esto créanme que hasta la galleta va a salir bien mojadita porque los duraznos están bien frescos, bien húmedos. Así. Y vamos a poner las otras galletitas aquí. Las apachurramos para que se acomoden bien. Y partimos las galletitas para ponerlas aquí. Ya me llevé un paquete ahí. Ahí está. Y le vamos a volver a poner crema. Vamos a emparejar muy bien la cremita así y la vamos a poner otra vez su capita de nuez le vamos a poner su durazno Y voy a seguir poniendo las galletas, chicos. Y va a ser capa por capa hasta que termine de hacerlo. Ahorita regreso con ustedes cuando ya vaya a terminar, ¿ok? Bien curioso, miren. Aquí abajo, en la parte de abajo, tuve que cortarlas. Y aquí ya cupieron bien. <ríe> se me hace que se va enganchando un poquito más el, el molde. Ahí está, miren, las apachurramos bien. Y va a quedar bien humedita la galleta por el durazno, chicos. Aquí nada más estoy cortando unos chiquitos para rellenar estos huequitos. Así. Y ya va a quedar lista, chamacos. Ok, esta es la última capa. Ya lo de aquí lo va a poner pura crema arriba. Fueron tres capas. Tres capas de galletas. Me llevé dos. Dos y medio. Dos y medio de los, de los tubitos de galletas. Nada más vamos a sacar el restante de la crema y eso es lo que le vamos a poner arriba. Vamos a usar esta del pastel. Ahí está. 
Entonces ahora voy a cortar durazno en gajitos. Vamos a ver cómo nos salen los gajitos de durazno. Como les digo, este durazno estaba ya muy maduro, pero está delicioso chicos. Muy delicioso que está. Lo vamos a cortar en, en rajitas así bonitas. La decoración, como les digo, ya va a ser a gusto de ustedes, chicos, ¿ok? Y ya probé la crema, chicos. No está nada dulce. Nada dulce que queda. Ok, vamos entonces a, a decorar la carlota. Ahí está. Ya de aquí que terminemos, la vamos a meter en el refrigerador para que se ponga firme, chicos. Si quieren, le pueden poner otra florecita en medio. Ahí está. Yo tengo yo cherries en la casa por cualquier cosa que se ofrezca. Miren y ahora me van a servir. Ahí está. Ahí está, chamacos. ¿Qué voy a hacer aquí? Lo voy a poner... ¿Saben que esta se miraría bien bonita hasta como para, para la Navidad, chicos? Poner ahí tres. <ríe> que se mire colorida, bonita. Le voy a poner los que no tienen colita. Miren. Ahí está. Listo, chamacos. No tiene mucho, mucho trabajo hacerse chamacos. Y todavía me quedaron estos duraznitos cocidos, miren. Miren qué bonita quedó. Bonita, bonita que quedó, miren. Muchas gracias, señora Ninfa, por dejarme um, realizar su receta. Y muchísimas gracias también por el apoyo que le da a mi canal. Y así fue como quedó nuestra Carlota de Durazno, chicos, con nuez. Receta de la señora Cocinando con Infa y Más. Miren, muchísimas gracias a todos por ver mis videos. Bienvenidos a todos los que están llegando a mi canal. Y un saludo muy cordial para mis miembros de mi canal. Y también a todos que, aquellos que ven mis videos y que no comentan. Muchísimas gracias y al ratito les enseño cómo quedó cuando la parta, ¿ok? Bye, bye.
Está riquísimo, chicos. Con el durazno y con la nuez, súper delicioso. Gracias por ver el video.